கல்வாரி கம்யூனிட்டி சபையின் சார்பாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் செய்திக்கு முன்பதாக இதோ ஒரு பாடலை கேட்போமா திருரத்தமே 
இயேசுவின் திருரத்தமே இணையில் திருரத்தமே அன்பான நேர்கள் அத்தனை பேருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தினாலே வணக்கத்தையும் வாழ்த்தையிலையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சிலுவையில் அவர் சிந்தின ரத்தத்தினாலே புண்ணியத்தினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த சிலுவையின் ஆசீர்வாதங்களை குறித்து இன்றைக்கு உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் போகிறேன் காரணம் என்னவென்றால் சிலுவையை தியானிப்பது என்பது நமக்கு எல்லாம் ஆசீர்வாதம் சிலுவை இல்லாமல் கிறிஸ்தவம் இல்லை சிலுவை இல்லாமல் ரட்சிப்பு இல்லை சிலுவை இல்லாமல் வெற்றி இல்லை சிலுவை தான் மையப்பொருள் அதற்காகவே இயேசு கிறிஸ்து அந்த சிலுவையில் மறிக்க இந்த உலகத்தில் மனிதனாக அவதரித்தார் இதோ ஒரு வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் கொலோசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி பூலோகத்தில் உள்ளவைகள் பரலோகத்தில் உள்ளவைகள் யாவையும் அவர் மூலமாய் தமக்கு ஒப்புரவாக்கி கொள்ளவும் அவருக்கு பிரியமாயிற்று அண்டு இருக்கு என்ன பிரியன்னா நம்மையும் இதாவோடு ஐக்கியமாக இருப்பதற்கு சேர்க்க இந்த சிலுவையில் மறிப்பதற்காக வந்தார் அதாவது குற்றம் செய்தவர்கள் கிரிமினல்ஸ் அவங்கள தூக்குமடி கொண்டு போகும்போது அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய உணர்வு எப்படி இருக்கும் அவங்களுடைய உணர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னா கடூரமாக இருக்கும் ஏன்னா முடிவு வரப்போது ஜட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு நான் மறிக்க போகிறேன் அப்படின்னு அந்த மரணத்தை பற்றிய ஒரு காரியம் அவங்களுக்கு தெரிவிக்கும் பொழுது முகத்தை மூடி தூக்கு மேடைக்கு கொண்டு போவாங்க அவன் கதறுவாங்க அலறுவாங்க ஏனென்றால் இனி உலகத்தை பார்க்க முடியாது மனைவி பார்க்க முடியாது பிள்ளைகளை பார்க்க முடியாது அதற்கு முன்பதாக அவனுக்கு என்னென்ன தேவை எல்லாம் கொடுப்பான் ஆனாலும் அந்த நாட்களில் ஒன்றும் சாப்பிட முடியாது அவன் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் அவர் முன் அறிந்து வந்ததுனாலே மனித அவதாரம் எடுத்து மனுஷனாகவே பிறந்து மனுஷனுக்கு வரக்கூடிய சோதனைகள் கஷ்டங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் தாண்டி வந்ததுனாலே பிதாவானவர் அவரை நொறுக்க சித்தமானார் என்று சொல்லப்பட்ட வசனத்தின்படி அதற்கு ஒப்பு கொடுத்தார் தெய்வகுமாரனாக இருந்தோம் மனுஷ சாயில் எடுத்து வந்து சிலுவையிலே தன்னை வெறுமையாக்கினார் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த சிலுவையை தியானிப்பது நிமித்தம் உங்களுக்கும் எனக்கும் எப்பொழுதும் ஆசீர்வாதம் தான் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே அவர் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணினார்தான் உலகத்தில் சமாதானமே எங்கேயுமே இல்லை பார்க்குறீங்கல்ல கடைசி நாட்கள் அதாவது கடைசி நாட்களில் கொள்ளை நோய் பஞ்சம் யுத்தங்கள் யுத்தங்களின் செய்திகள் யுத்தங்கள் செய்திகள் யுத்தங்களே பார்த்துட்ருக்கோம் கண்ணார பார்த்துருக்கோம் டெலிவிஷனில் இது கடைசி நாட்கள் ஆனாலும் ஆண்டவர் தம்முடைய வருகைக்கு முன்பதாக ஒரு கூட்டு ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி பிதாவோடு ஒப்புரவாக்குவதற்காக தான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக கல்வாரி சிலுவையிலே தம்முடைய ஜீவனை கொடுக்க இந்த உலகத்தில் வந்தார் அவரை நம்புகிற வேலையில் அவர் ரட்சகராக தெய்வமாக ஏற்றுக்கொள்கிற வேலையில் பாவ மன்னிப்பல் கொடுத்து எல்லா பாவங்களையும் நமக்கு நிவர்த்தி செய்து சமாதானத்தை கொடுக்குறார் உலகத்தில் என்ன பணம் இருந்தாலும் சரிங்க என்ன சொத்து இருந்தாலும் சரி சமாதானத்தை காசு கொடுத்து வாங்கவே முடியாது நிறைய பேரை கேட்டு பாருங்க எனக்கு நிம்மதியே இல்லை எனக்கு சந்தோஷமே இல்லை ஏன்னா எல்லாம் வாழ்க்கையை வெறுமையாகி அவங்க பட்ட கஷ்டத்தினால் சமாதானத்தையே தொலைச்சி போட்டாங்க இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் இந்த சிலுவையை நம்புகும் பொழுது சிலுவையின் அருகில் வரும்பொழுது ஆண்டவர் இயேசு உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் இயேசு கிருஷ்ண உலகத்தை சொல்லி போனார் என் சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் உலகம் கொடுக்குற பிரகாரம் அல்ல உங்கள் இருதயம் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருப்பதாக தேவன் கொடுக்குற இந்த உன்னதமான சமாதானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கச்சர் நம்மை மேன்மை உள்ளவர்களாக அல்லது மகிமை உள்ள ஜனங்களாக தமக்கு என்று அவர் தெரிந்து கொள்கிறார் இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த காட்சியினை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது உள்ளத்தில் சமாதானமே இல்லையா குடும்பத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை எப்போ பார்த்தாலும் போராட்டம் பற்றாக்குறை மனைவி புருஷனை அடிக்கிறதும் புருஷன் மனைவி அடிக்கிறதும் அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்துக்குள்ள வந்து காரணம் என்ன என்னன்னா காசு இல்லை பணம் இல்லை மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்படிப்பட்ட சொன்ன பிள்ளைகள் அடங்காதவர்கள் 
அதில் பிள்ளைகள் பெற்றோருடைய சொல்லி கேட்காமல் போகிற சமாதானமே இல்லை என்ன படிச்சிருந்தாலும் சரி பிள்ளைகளுக்குள்ளே குடும்பத்துக்குள்ளே சமாதானம் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஆண்டவர் சிலுவையிலே மறுத்ததன் மூலமாக உங்களுக்கு உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கும் ஆக்கினை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் சிலுவையிலே முதலாவது கிடைக்கக்கூடிய காரியம் என்ன சமாதானம் இந்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள இயேசு ரட்சகராக வந்தால் அவர் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏசியா தீர்க்க தரிசி சொல்லும் பொழுது ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கரங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் உணமாகிறோம் பாவ மன்னிப்பு என்பது இயேசு கிறிஸ்டின் சிலுவையில் மரணத்தின் மூலமாக வருகிறது அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை மரணத்தின் மூலமாக சமாதானம் மட்டுமல்ல அவங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைக்கும் பாவம் போக்குவதற்காக எங்கெங்கேயோ போகிறாங்க நினைமோ பண்ணுறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் அவங்கள சார்ந்தது அதெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பலை ஆனாலும் உங்கள் பாவம் போக வேண்டும் என்றால் இயேசு கிரயத்தை ஏற்கனவே சிலுவையில் சிந்திட்டார் அவர் பலியாக வெட்டினாங்க அவர் பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார் சரியா கிருபாதார பலி அவர் தான் அவரை நம்பும் பொழுது நீங்கள் எப்படிப்பட்ட பாவியலாக இருந்தாலும் உங்கள் பாவத்தெல்லாம் மன்னித்து பாவங்கள் நிமித்தம் நிம்மதி இல்லாமல் சமாதானமாக இரு இல்லாமல் இருக்கிற உங்களுக்கு இன்றைக்கு இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் பாவம் மனுஷனை காட்டி கொடுக்கும் பாவம் செய்கிற ஆத்மா சாகவே சாகும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று சொல்லப்படும் அப்போ இந்த பாவம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் என்றால் நிம்மதி இருக்காது சமாதானம் இருக்காது இந்த பாவத்தை மன்னிப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்தார் நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு ஒருவேளை குட் ஃப்ரைடேக்கு முன்னாடி வரலாம் அல்லது பின்னாடி வரலாம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் என்ன செய்யணும்னா அந்த வரையே உள்ளத்தில் வாங்க ஒரு ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன்னு சொல்லும் போது நீங்கள் செய்த எல்லா பாவத்தையும் மன்னித்து உங்களுக்கு சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் பிசாஸ் ஒரு முறை ஒரு பெரிய தேவனுடைய ஊழியக்காரனுக்கு முன்பதாக தோன்றி அவன் சொன்னானா நீங்கள் செய்த பாவம் கொஞ்சமாக நஞ்சமா நீ ஊழியெல்லாம் செய்கிற நான் எழுதுறேன்னு எழுதுனானா ஒவ்வொன்றா எழுதிட்டு வந்தான் எழுதுப்பா எல்லாத்தையும் எழுதிட்டே வரவன் இவ்வளோ 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 ஏமாத்தினேன் இவ்வளோ திருடுறேன் இவ்வளோ பாவம் செய்திருக்கிறேன் அக்கிரமம் செய்திருக்க விபச்சாரம் செய்திருக்க பேசி தானே பண்ணியிருக்கேன் நான் எழுதி லிஸ்ட் எழுதேன் இன்னும் என்ன இருக்கா எழுதுப்பா எழுது எழுதிட்டே இருந்தான் நான் பிசாசு அந்த தேவண்ட ஊழியக்காரருக்கு முன்பதாக அவர் சொன்னாரா ஒரே வார்த்தை ரெட்டிங் கெடுத்து அப்படியே அடித்து சொன்னாராம் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவத்தில் என்றும் என்னை விடுதலையாக்கி இருக்குது அப்படின்னு உடனே பிசாசு அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணி போயிட்டான் ஏன்னா பிசாசுக்கு நல்லா தெரியும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் தான் மனுஷனுடைய பாவத்திற்கு பரிகாரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் மட்டும்தான் பாவத்திலிருந்து ஒரு மனுஷனை விடுதலையாக்க முடியும் என்று சொல்லி அறிந்து கொண்டு பிசாசு ஓடிட்டான் அப்போ இன்றைக்கு உங்களுக்கு நிம்மதி இல்லை சமாதானம் இல்லை சந்தோஷம் இல்லைன்னா இந்த இயேசுவை தெய்வமாக ஆயிட்டு கொடுங்க உங்கள் பாவத்தை அறிக்கை பண்ணுங்க என்னென்ன பாவம் செஞ்சுருக்கு ஆண்டு விட்டு அறிக்கை பண்ணும்போது இந்த லெந்து நாட்களில் இந்த குட் ஃப்ரைடையில் ஒருவேளை அவங்களை மன்னித்து அவருடைய மகனாக மகளாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் சமாதான மாத்திரமல்ல பாவ மன்னிப்பை அவர் நமக்கு கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அதே வசனத்தில் அவருடைய தழும்புகளினாலே சுகமான முதலாவது சமாதானம் ரெண்டாவது பாவ மன்னிப்பு மூன்றாவது தெய்வீக சுகம் அவருடைய தழும்புகளினாலே நாம் சுகமானோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பேதர் அப்போசன் எழுதும் பொழுது ரொம்ப அழகாக எழுதுகிறார் அவருடைய தழும்புகளினாலே நீங்கள் சுகமானீர்கள் சுகமானீர்கள் ஏற்கனவே ஆயிட்டீங்க அப்படின்னு எழுதுகிறாரு வியாதி இது மனுஷனை வளர்த்தக்கூடிய ஒரு ஒரு பெரிய பொல்லாத ஆயுதம் இந்த வியாதி எப்படி வருது ஏன் வந்துச்சு இதுக்கெல்லாம் ரீசன் கேட்குறத விட இந்த வியாதியை போக்குவதற்கு என்ன மருந்து போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் என்னமோ ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் தழும்புகள் தான் நம்முடைய சகல வியாதியில் இருந்தும் நம்மை குணமாக்க வல்லதாக இருக்கின்றது ஏன்னா அன்பானவர்களே இந்த சிலுவையை தியானித்து கொண்டிருக்க இந்த நாட்களில் இந்த இயேசுவின் சிலுவையை நம்பும் பொழுது அவர் பட்ட பாடுகளை தியானித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய தழும்புகளினாலே உங்களுக்கு தெய்வீக சுகத்தை அவர் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் நான் ஜோ பண்ணப்படுறேன் டிவியெல்லாம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணாதீங்க சேனலில் மாற்றாதீங்க இந்த சிலுவை நாட்களிலே சிலுவையை தியானித்து கொண்டிருக்க இந்த நாட்களிலே 
அவளுடைய தழும்புகளினாலே உண்டாகிற சுகத்தை நான் உங்களுக்கு கூறிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஒருவேளை நேரில் வந்து ஜோம் பண்ண முடியல நீங்கள் என்னை நேர்லேயும் பார்க்க முடியாது பரவாயில்ல ஆனால் மீடியா வழியாக யூடியூப் வழியாக இந்த டிவி வழியாக சேனல் வழியாக அந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துக்கிட்டுங்க விசுவாசித்தா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சுகம் கிடைக்கும் பலம் கிடைக்கும் உங்கள் சு தெய்வீக சுகத்திற்காக ஜோம் பண்ண போகிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் பட்ட பாடுகளினாலே அவருடைய தழும்புகளினாலே உங்களுக்கு சுகம் கிடைக்கும் என்று நான் சொல்லுகின்றேன் என் வாழ்க்கையில் எனக்கு மாத்திரமல்ல என் மூலமாக அநேகருக்கு சுகத்தை ஆண்டோர் கொடுத்துருக்கிறார் சுபம் பண்ணும் பொழுதும் அல்லது டிவி மூலமாக ஊழியம் செய்யும் பொழுதும் அநேக ஆயிரங்களை ஆண்டு தொட்டு சுகமாக்கி இருக்கிறார் என்னை ஊழியத்தில் நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஒன்றா ரெண்டா என்னு கிடங்காத காரியங்களை நான் சொல்லுவேன் அரக்கோணத்தில் ஒரு சகோதரர் பயங்கரமான ஒரு கேன்சர் வியாதியினாலே பிடிக்கப்பட்டவராக இருந்தார் இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தீர்க்க தரிசனமாக நான் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த அவர் விசுவாசத்தோடு என்னோடு சேர்ந்து ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே ஆண்டுடைய வல்லமை அவரை தொட்டு அவருடைய சரீரத்தில் இருந்த பலவீனத்தை எல்லாம் நீக்கி அவருக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை ஆண்டு கொடுத்தார்னு சாட்சியாக எங்கள் மன்றாட்டி வீரர்களுக்கு சொன்னார் வரப்போகிற நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட தெய்வீக சுகத்தை பெற்ற மக்களை நாங்கள் அடையாளம் பார்த்து அவளை இன்ட்ரிவ் பண்ணி டிவியிலே நாங்கள் சீக்கிரத்தில் போட இருக்கிறோம் ஆனால் இப்பொழுது அதுக்கு சமயம் இல்லை நேரம் இல்லை ஆட்களை மாற்ற நான் சொல்லுகிறேன் இதுபோல் எத்தனையோ மக்கள் மீடியா வழியாக டெலிவிஷன் வழியாக சுகத்தை பெற்றிருக்கிறாங்க இன்றைக்கும் உங்களை ஆண்டவர் மறந்துடுவாரா அவளுடைய தழும்புகளினாலே உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்க போகிற என்னை விசுவாசத்தோடு என் கூட சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுங்க கர்த்தர் நிச்சயம் அதிசயங்களை செய்வார் என்பதற்கு சற்றேனும் சந்தேகமே இல்லை என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்கள் ஒன்றா ரெண்டா சமீபத்தில் ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணாங்க பிளட் டெஸ்ட் ஒன்று அதில் சில வைரஸ் கிருமிகள் இருப்பதாக டாக்டர்கள் பல வருஷத்துக்கு முன்பதாக சொதி தெரிஞ்சாங்க அது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி டெஸ்ட்டு காஸ்ட்லி டெஸ்ட்னா அந்த பிளட் டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு நான் வந்துட்டேன் வந்த ஒரு பேடு ஈவினிங்கில் பிளட் டெஸ்ட் கிடைக்கும் இல்லை ரிசல்ட் கிடைக்கும் இல்லைனா பத்து நாள் கழித்து கிடைக்கும் அந்த வைரஸுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அதனுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அந்த லேபில் சொன்னாங்க பத்து நாள் ஆகுனார் சரின்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங் வேறு ஒரு டெஸ்ட்டுக்காக நான் போயிருக்கேன் அந்த மற்ற டெஸ்ட்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அது வைரஸ் சம்மந்தமான டெஸ்ட்டு அந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் நார்மல் எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது ஸ்கேன் நார்மல் எவ்ரி திங் இஸ் நார்மல் நான் வந்து அந்த டெஸ்ட்டுக்காக தான் நான் ஜோமனிட்ட இருந்த ஆண்டவர் இந்த டெஸ்ட்டில் எந்த வைரஸும் இல்லாதபடிக்கு அவன் கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி தனர்ணும் அது இவ்வளோ கவுண்ட் இருக்குது இவ்வளோ லோடு இருக்குது வைரல் லோடு இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது சரி ஜாம் பண்ணிட்டு போயிட்டு ரிசல்ட்டு வாங்கிட்டு வந்தால் அதில் பத்து நாளுக்கு பிறகு வரக்கூடிய அந்த ரிசல்ட்டு அன்றைக்கி ஈவினிங்கும் வந்துடுச்சு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது டிடெக்ட் பண்ண முடியல நான் டிடெக்டபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்குறான் எனக்கு அது புரியல அர்த்தம் என்னடா அது அவன் சோதித்து பார்த்து ரிசல்ட் கொடுப்பான் அந்த வைரல் லோடு எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லுவான்னு பார்த்தா நான் டிடெக்டபிள் என்ன மறுபடியும் போய் கேட்டேன் மறுபடியும் அந்த டெஸ்ட்டு பத்து நாள் கழித்து கொடுப்பீங்களே என்னாச்சு சொல்லுங்கன்னா இல்லையே அது கண்டுபிடிக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு புரியல டாக்டர்கிட்ட போனேன் என்னை என்ன எனக்கு கன்சல்டேஷன் பண்ணுற டாக்டர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து பார்த்தேன் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டேன் நான் டிடெக்டபிள் அப்படின்னா என்னன்னா அந்த வைரலே இல்லை அந்த லோடே கண்டுபிடிக்க முடியல அது தானாக வந்துச்சு தானாக போயிடுச்சு எனக்கு சந்தோஷம் என்னன்னா வியாதி போச்சு ஆனால் காசு நிறைய கொடுத்துருக்கணும் ஒரு மூணாயிரம் நாலாயிரம் ரூபா அந்த டெஸ்ட்டுக்கு பத்து நாள் கழித்து வரும்னு சொன்னானுங்க பாம்பேக்கு அனுப்பி ரிசல்ட் வரும்னு சொன்னானுங்க பாம்பேக்கு அனுப்பாமல் இங்கேயே சோதிச்ச போது அது ஒன்றும் இல்லை நார்மல்னு சொல்லிட்டான் ஏற்கனவே நான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக சோதிச்ச போது டாக்டர் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார் உங்களுக்கு எல்லாம் சரியாக போச்சு இது எப்படி சரியாச்சு எனக்கு தெரியாது இதில் டீல் பண்ணுறது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா என் ஆண்டவர் என்னை உண்டாக்கினவர் ஆண்டவர் நாடிக்கடி சொல்கிறதுனா யூ ஆர் மை க்ரியேட்டர் நீங்கள் தான் என்னை சிஷ்டித்தீங்க என் எலும்பு என்னுடைய சதை என்னோட மாமிசம் என்னோட ரத்த அணுக்கள் எல்லா எல்லாவற்றையும் சிஷ்டித்தவர் நீர் உங்களுக்கு தெரியாமல் எப்படி இந்த வைரஸ் வந்திருக்கோம் இந்த வைரல் லோடு எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டீல் பண்ணி ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அப்போ சமீபத்தில் வந்த ரிசல்ட்டை டாக்டர் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார் முந்தின ரிசல்ட்டில் ஒன்றும் இல்லை இப்போது ஒரு மூணு நா
ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஜோம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் என்னுடைய டிஎன்ஏயில் உங்கள் ரத்தம் போடும் உங்கள் ரத்தம் கலக்கும் பொழுது எந்த வியாதியும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஜோம் பண்ணுறதுனால அந்த வைரல் லோடை இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவர் செய்தார் அல்லேலியா சொல்லுங்கள் எனக்கு மட்டும் செய்வாரா உங்களுக்கும் செய்வார் எப்படிப்பட்ட வைரஸ் எப்படிப்பட்ட வியாதியாக இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் சுகமாக்க அவரால் முடியும் இயேசுக்கு சு சிலுவையில் சிந்தின ரத்தத்தினாலே அவங்களுக்கு தெய்வீக சுகத்தை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் நம்புறீங்களா காசு இல்லை பணம் இல்லை பரவாயில்ல கத்தர் இதுவரைக்கும் ஜீவனை கொடுத்து பாதுகாத்துக்கிறேன் இனியும் பாதுகாப்பார் அதான் நான் சொல்ல வந்த கருத்து இந்த சிலுவையை தியானிக்கிற இந்த வேலையில் ஆண்டவர் இயேசு உங்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுப்பார் உங்கள் பாவத்தை மன்னிப்பார் உங்களுக்கு தெய்வீக சுகத்தை கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் நீங்கள் ரெடியா நான் ஜோம் பண்ண போகிறேன் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்க பார்க்கலாம் அன்பான இயேசுவே இந்த நிகழ்ச்சியினை பார்த்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு ஆட்சேபிக்கிறேன் சிறுவையிலே சிந்தின ரத்தத்தினாலே சமாதானத்தையும் பாவம் மன்னிப்பையும் தெய்வீக சுகத்தையும் கொடுக்க நீ வல்லவராக இருக்கு இப்பொழுது ரைட் நாவ் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற மக்களுடைய சரீரத்தில் இருக்கும்படியான வியாதிகள் நீங்குவதாக ஒரு பூர்ண சுகத்தை தரும்படி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அப்பா மனமிறங்க சுவாமி உடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய எல்லா ஆரோக்கியத்தையும் சுகத்தையும் நீ தரும்படி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் எந்த நிலைமையிலேருந்து பார்த்தால் உமது ரத்தத்தை அவர் மேலே நான் பூசுகிறேன் ஏசுவின் ரத்தம் ஜெயம் ஏசுவின் ரத்தம் ஜெயம் நுரையீரில் சுவாசிக்க முடியாமல் திணறுகிற எல்லா மக்களையும் நீ சந்திக்க வேண்டும் விடுதலை கொடுக்க வேணும் லிவரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா என்லார்ஜ்மெண்ட் லிவரில் இருக்கக்கூடிய எந்த என்சைமும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாமல் இருந்தாலும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே லிவர் ஃபங்க்ஷன் ஆகட்டும் ஆண்டு வரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரே பேங்க்ரியாஸ் எல்லாம் சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆக வேண்டும் ஆண்டு வரே இந்த இன்சுலின் எல்லாம் சரியாக சுரக்க உதவி செய்யும் கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கோளாறு நீங்கும்படி ஜோம் பண்ணுகிறேன் ஆண்டு வரே இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தப்பட்ட எல்லா வியாதிகளை போராட்டங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே கத்த நீக்குவீரா சிலுவையிலே நீ சிந்தின ரத்தத்தினாலே என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு விடுதலை உண்டாகட்டும் சுகம் உண்டாகட்டும்ப்பா இந்த டிவி மூலம் முன்பதாக அடியனோடு இணைந்து செவிக்கிற மக்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை விட்டார் சுகத்தை தார் பலத்தை தார் ஆசீர்வதிங்கப்பா உங்க ரத்த கோட்டுக்குள்ள என்னுடைய பிள்ளைகளை மூடி மறைத்து கொள்ளும்படி சோமனு ஏசுவின் ரத்தம் செய்யும் ஏசுவின் ரத்தம் செய்யும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் வீடுகளிலே நீர் ஆண்டவர் பிரவேசித்து சுகத்தை பலத்தை கொடுக்கும்படி நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இந்த சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நன்றி நம்முடைய வல்லமை நம்முடைய மக்களுக்குள்ளே பாய்வதற்காக நன்றி அவருடைய சரீரத்தில் இருக்க முடியாது எப்படிப்பட்ட வியாதிகளும் நஷ்டனா இயேசுவின் நாமத்தினாலே நீங்கும்படி சொல்ல முடியும் அற்புதங்களை செய் அதிசயங்களை செய் ஆசீர்வதி சார் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே என்னென்ன சிலுவை பற்றி தியானித்துக் கொண்டிருக்கிற நாட்களிலே சிலுவையின் ஆசீர்வாதங்களை சொல்லியிருக்கேன் சமாதானம் பாவ மன்னிப்பு தெய்வீக சுகம் இது உங்களுடைய சொத்து நீங்கள் அனுபவிக்க வேணும் சுதந்திரிக்க வேணும் ஆண்டவர் உங்களை ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டார் தொடர்ந்து ஜோம் பண்ணுங்கள் நாங்களும் உங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுறோம் நாங்கள் நடத்தி வருகிற சமுதாய பணிகளுக்காக ஆதரவற்ற அனாதை குழந்தைகள் சிறு குழந்தைகள் எச்ஐவியில் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் இன்னும் தேவையோடு இருக்கிற குழந்தைகள் முதியோர்கள் இவர்களை தாங்கும்படியாக நாங்கள் கேட்டு வருகிறோம் ஒருவேளை டெலிவிஷனில் பார்க்கலாம் யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முடியுமானால் எங்களோடு பங்காளர்களாக ஒவ்வொரு மாதமும் தாங்கும்படியாக உங்களை அன்பாக கேட்டுக்கொள்ள கர்த்தர் உங்களுக்கு ஏவுகிறபடி நீங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக இந்த பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யும்படியாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான் என்ற வசனத்தின்படி இந்த ஏழை எளிய குழந்தைகள் என்ன உதவி செய்கிறீங்களோ அதெல்லாம் கடவுளுக்கே செய்த மாதிரி ஏன்னா கடவுள் சொல்லியிருக்கிற ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறாரு இப்படிப்பட்ட உதவிகளை செய்யுங்க என்று சொல்லி சரியா நீங்கள் செய்வீங்கன்னு நம்புகிறேன் பங்காளராக மாறுங்க உங்களுக்கு தொடர்ந்து எங்கள் அலுவலகத்திலேருந்து கடிதங்களை அனுப்புவார் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்வார்கள் ஜிபிஐ மூலமாக அனுப்பலாம் ஆன்லைன் அனுப்பலாம் மணி ஆர்டர் அனுப்பலாம் எவ் எப்படி வசதியோ அப்படி அனுப்பி நீங்கள் இந்த எங்கள் ஊழியத்தை தாங்கும்படியாக பங்காளர்களாக மாறும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் காட் பிளஸ் யூ ஜப உதவிகளுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் நைன் 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 ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் டூ நைன் நைன் ஃபோர் ஜீரோ டூ சிக்ஸ் 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 ஃபைவ் டாக்டர் வின்சென்ட் சாமியல் அவர்களுக்கு இறைவன் கொடுத்த தரிசனத்தின்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் மிஸ் பா தொண்டு நிறுவனம் இவர் கடந்த முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக 
பல்வேறு சமூக சேவைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார் ஆதரவற்ற தாய் தகப்பனை இழந்த குழந்தைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் குழந்தைகளை தெரிந்தெடுத்து மாதந்தோறும் அரிசி மளிகை பொருட்கள் கொடுப்பதோடு பிள்ளைகளின் படிப்புக்கான உதவிகளையும் மிஸ்பா தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலம் செய்து வருகிறோம் வணக்கம் என் பேர் ஆனந்தி எங்கள் வீட்டுக்கார் பேர் பாலமுருகன் ரெண்டு பேருமே மாற்றுத்திறனாளிங்க நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்கா அவள் பேர் வேணிஸ்ரீ ஆறு வருஷமாக தொ இங்கே விஷ்பா தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலமாக எங்களுக்கு அரிசி பருப்பு மல்லிகை சாமான் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க பாப்பாவுக்கு பிஸ்கெட்டிலேருந்து எல்லாமே கொடுக்குறாங்க ஸ்கூல் டைமில் அவளுக்கு வந்து பேகு பென்சில் ஸ்கூல் டைமில் தராங்க கிறிஸ்மஸ் டைமில் அவளுக்கு ட்ரெஸ்ஸு எடுத்து கொடுக்குறாங்க அரிசி பருப்பு கொடுத்தது வந்து எங்களுக்கு எந்த இதுவும் இல்லை ஆறு வருஷமாக எங்களுக்கு விஸ்பா தொண்டு நிறுவனம் மூலமாக தான் கொடுத்துட்டுருக்குறாங்க எங்களுக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது ரொம்ப நன்றி சார் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே கூலி வேலை செய்து வரும் பெற்றோரின் ஏழை குழந்தைகளுக்கு தினந்தோறும் உணவளித்து முறையான கல்வியை அளித்து வருகிறோம் மற்றும் தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர்கள் மூலம் இலவச இரவு பாட சாலையையும் நடத்தி வருகிறோம் எய்ட்ஸ் வியாதியினால் பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோரின் குழந்தைகளுக்கு மாதந்தோறும் அரிசி மளிகை பொருட்கள் கல்விக்கான உதவிகளையும் செய்து வருகிறோம் பிள்ளைகளால் கைவிடப்பட்ட முதியோர்களுக்கு உணவு சம்பந்தமான பொருட்களையும் மருத்துவ உதவிகளையும் செய்து வருகிறோம் கொரோனா மற்றும் இயற்கை பேரழிவின் போது பல்வேறு நிவாரண பணிகளையும் உதவிகளையும் செய்துள்ளோம் பெண்களுக்கு தையற் பயிற்சி பள்ளி ஒன்றை நிறுவி முறையாக கற்றுக் கொடுத்து வருகிறோம் அவர்கள் சொந்தமாக தொழில் தொடங்க உற்சாகப்படுத்துகிறோம் இதில் பயன்பெற்றவர்கள் ஏராளம் ஏராளம் இந்த சமுதாய பணிகளுக்காக உங்களது உதாரத்துவமான நன்கொடைகளை வழங்கி உதவி செய்திட வேண்டுகிறோம் உங்களது நன்கொடைகளை நேரடியாகவோ செக் டிடி மணி ஆர்டர் கூகுள் பே மற்றும் கியூஆர் கோட் மூலமாகவும் செலுத்தலாம் எங்களது அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் அக்கௌண்ட் நேம் மிஸ்பா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ செவன் டூ பேங்க் நேம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பிரான்ச் இந்திரா நகர் சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ 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 டூ ஜீரோ ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் எஸ்பிஐஎன் ஜீரோ ஜீரோ செவன் ஜீரோ ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் கூகுள் பே மூலம் அனுப்ப விரும்புவோர் கீழ்காணும் எண்ணை குறித்து கொண்டு அனுப்பவும் ஆர் கூகுள் பே நம்பர் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் ஒன் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் நைன் நீங்கள் அனுப்பும் நன்கொடைகளுக்கு ஏடிஜி வரி விளக்கு உண்டு எங்களது முகவரி மிஸ்பா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு கெனால் பேங்க் ரோட் கஸ்தூரிபாய் நகர் அடையார் சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ 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 டூ ஜீரோ எங்களது அலுவலக தொலைபேசி எண் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஆர் வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டாட் மிஸ்பா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் டாட் ஓஆர்ஜி ஆர் இமெயில் ஐடி டாக்டர் வின்சென்ட் சாமியல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஆர் ஃபேஸ்புக் ஐடி மிஸ்பா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக